ஹலலூயா இதோ நான் மறித்தேன் ஆனாலும் சதா காலமும் ஜீவிக்கிறேன் என்று சொன்ன இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் யூதா கொத்திரத்தின் பாலசிங்கம் வெற்றி பெற்றார் சிலுவையிலே சாத்தானுடைய தலையை நசுக்கி அவனை மேற்கொண்டு சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை பாருங்கள் நீ இனி அழ தேவையில்லை இருக்கிற இடத்திலிருந்து எழும்பி யூதா கோத்திரத்தின் பால சிங்கம் வெற்றி பெற்றார் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லி வீர முழக்கமிடுங்கள் சிங்காசனத்தில் இருக்கிற தேவனை பாருங்கள் உயிர் தெழுந்த இயேசுவை பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே வெற்றி நிச்சயம் இந்த நாளிலும் நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் தியானிப்போம் லூகா இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்திலே ஐந்து ஆறு இரண்டு வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் அந்த ஸ்திரீகள் பயப்பட்டு தலை கவிழ்ந்து தரையை நோக்கி நிற்கையில் அந்த இரண்டு பேரும் அவர்களை நோக்கி உயிரோடு இருக்கிறவரை நீங்கள் மறித்தோரிடத்தில் தேடுகிறது என்ன அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர் தெழுந்தார் அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர் தெழுந்தார் இந்த நாளிலும் நான் உங்களோடு உயிர் தெழுதலும் மறித்த கிரியைகளும் என்கின்ற தலைப்பிலே ஒரு சில வார்த்தைகளை உங்களோடு நான் பேசும்படியாக விரும்புகிறேன் ஹலலூயா நாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மறித்து மூன்றாம் நாள் அவர் உயிரோடு எழுந்தார் அவர் உயிரோடு எழுந்த மூன்றாம் நாளிலே அவருடைய கல்லறைக்கு அவருடைய ஷீஷர்களும் அநேகர் வந்து அந்த கல்லறைக்கு வரும்போது நடந்த ஒரு நிகழ்வை தான் நாம் இங்கே லூக்கா இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்திலே அதை தான் நான் பார்க்கிறோம் அவர்கள் வரும்போது அவர்கள் கல்லறை நிடத்தில் இப்போ பார்க்கும்போது கல்லறையில் அவரை வைத்திருந்த இடம் இல்லாததுனாலே அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு அவர்கள் பயந்து போய் யோசித்து கொண்டிருக்கிற வேலையிலே இரண்டு தூதர்கள் வந்து சொன்ன வார்த்தைகள் தான் இது மறித்தோரிடத்தில் அவரை நீங்கள் தேடுகிறது என்ன அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிரோடு எழுந்தார் என்று அவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை நாம் கேட்க முடிகிறது ஹலலூயா இந்த நாளிலே நாம் இயேசுவை மறித்தோரிடத்தில் தேட முடியாது மறித்தோர் என்றால் என்ன வேதத்திலே மறித்தோர் என்று அப்போஸ்தலாகிய பவுல் எபேசிய ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலே மறித்தவர்களாக இருந்த நம்மை அவர் உயிர்ப்பித்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது அப்படி என்றால் நாம் ஆண்டவரை அறியாத நாட்களிலே இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசியாத அந்த நாட்களை குறித்து அப்போஸ்தலாகிய பவுல் சொல்லுகிறான் அப்போ மறித்தோர் யார் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்காதவர்களை தான் வேதம் என்ன சொல்லுது மறித்தோர் என்று சொல்லுகிறது ஹலலூயா அப்போ ஜீவனுள்ளோர் யார் சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தி மறித்த அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவர்களை ஜீவனுள்ளோர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஹலலூயா நாம் ஜீவனுள்ள தேவனை மறித்தோர் இடத்தில் என்ன பண்ண முடியாது தேட முடியாது அங்கு அவரை பார்க்க முடியாது அப்போ ஜீவனுள்ள தேவனை எங்கே பார்க்க முடியும் ஜீவனுள்ள தேவனை ஜீவன் உள்ளோர்களுக்குள்ளே பார்க்க முடியும் ஓ ஜீவன் உள்ளோர்களுக்குள்ளே அவருடைய கிரியைகளை பார்க்க முடியும் அவர் செய்த கிரியைகளும் அவர் நடப்பித்த காரியங்களும் அவர் நடப்பித்த அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் நாம் எங்கே காண முடியும் என்றால் ஜீவன் உள்ளோர்களுக்குள்ளே என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் உயிர் தெழுதும் மறித்த கிரியைகளும் என்கின்ற தலைப்பிலே ஒரு சில காரியங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம் இந்த நாளிலே கூட நம்ம யோவான் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அங்கிருந்து ஒரு சம்பவத்தை வைத்து ஒரு சில காரியங்களை நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன் இருபத்தொன்னாம் அதிகாரத்தில் நான் அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருபதாம் அதிகாரத்தை நான் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் இருபதாம் அதிகாரத்தில் நம்ம என்ன பார்க்க முடிகிறது ஏசு கிறிஸ்து மறித்து உயிரோடு எழுந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன 
என்ன பண்ணார்னா தம்முடைய சீடர்களுக்கும் अनेक விசுவாசிகளுக்கும் அவர் என்ன பண்ணார்னா தம்மை உயிருள்ளவராக வெளிப்படுத்தினார் ஹalleluya அதேபோல அந்த 12 சீஷர்களுக்கும் தேவன் அவர்கள் பைந்து போய் உட்கார்ந்திருந்த நேரத்திலே பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ளே சென்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லி ஹalleluya தம்மை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் அவர் பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ளே சென்றார் ஹalleluya தேவனுக்கு யாரால் என்ன பண்ண முடியாது வாசலை பூட்ட முடியாது இந்த ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு சர்வ வியாபிக்கு ஹalleluya எந்த நாடும் எந்த தலைவர்களும் எந்த மனிதனும் இவருக்கு வாசலை பூட்ட முடியவே முடியாது ஏனென்றால் இவருக்கு பூட்டப்பட்ட வாசல் என்று ஒன்று இல்ல அவர் பூட்டப்பட்ட வாசலுக்குள்ளே பிரவேசித்து உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொன்னார் ஹalleluya தேவனுக்கு யாரால் என்ன பண்ண முடியாது வாசலை பூட்ட முடியாது இயேசுவுக்கு பூட்டப்பட்ட வாசல் என்று ஒன்று இல்லையே இல்லை ஹalleluya அவர் பூட்டப்பட்ட தேசங்களுக்குள்ளே செல்வார் அவர் கம்யூனிஸ்ட் தேசங்களுக்குள்ளே செல்வார் அவரை வேண்டாம் என்று சொல்லி புறக்கணிக்கிற தேசங்களுக்குள்ளும் அவர் உள்ளே சென்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லுகிற தேவன் அவருக்கு யாரும் தடை போட முடியாது யாரும் அவரை கட்டுப்படுத்த முடியாது யாரும் அவரை வேண்டாம் சொல்ல முடியாது அவர் தம் சித்தத்திலே ஹalleluya அவர் எங்கே போணும்னு நினைக்கிறாரோ அங்கே போவார் அவர் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை அவர் செய்து முடிப்பார் அவரை தடை செய்ய இந்த பூமியில எந்த மனிதனாலும் முடியாது ஹalleluya அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே சீஷர்களுக்கு அவர் தம்மை என்ன பண்ணினாரு வெளிப்படுத்தினார் யோவான் 21 ஆம் அதிகாரத்திலே மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு வசனத்தை நாம் வாசிக்க போகிறேன் சீமோன் பேதுர் மற்றவர்களை நோக்கி மீன் பிடிக்க போகிறேன் என்றான் அதற்கு அவர்கள் நாங்களும் உம்மோடு கூட வருகிறோம் என்றார்கள் அவர்கள் புறப்பட்டு போய் உடனே படவில் ஏறினார்கள் அந்த ராத்திரியிலே அவர்கள் ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை விடிய காலமான போது ஏசு கரையிலே நின்றார் அவரை இயேசு என்று சீஷர்கள் அறியாதிருந்தார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி பிள்ளைகளே புசிக்கிறதற்கு ஏதாகிலும் உங்களிடத்தில் உண்டா என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர்கள் ஒன்றுமில்லை என்றார்கள் அப்பொழுது அவர் நீங்கள் படவுக்கு வலது புறமாக வலையை போடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு அகப்படும் என்றார் அப்படியே அவர்கள் போட்டு திரளான மீன்கள் அகப்பட்டதினால் அதை இழுக்க மாட்டாதிருந்தார்கள் இந்த சம்பவத்திலிருந்து ஒரு சில காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ஹலலூயா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஸ்ரீசர்களுக்கு அவர் தம்மை என்ன பண்ணாரு வெளிப்படுத்தினார் இங்கே பேதுரு சொல்லுகிறான் சீமான் பேதுரு மற்றவர்களை நோக்கி மீன் பிடிக்க போகிறேன் என்றான் ஹலலூயா கவனிங்க இந்த பேதுரு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகம் என்ன யார் என்று சொல்லுகிறது என்று சொல்லும் போது பேதர் சொன்னார் நீ ஜீவனுள்ள தேவனாகிய கிறிஸ்து என்று அவர் பூமியிலே இருக்கும் போதே அவரை குறித்த ஒரு வெளிப்பாடுள்ள ஒரு மனிதன் அவனுக்கு தேவன் சொன்னார் நீ இதை சொன்னபடினால பரலோகத்தின் திறவுகோளை உனக்கு நான் தருவேன் உன்மேலே என் சபையை கட்டுவேன் என்று தேவன் அவன் மேலே ஒரு ஒரு திட்டத்தையும் ஒரு தரிசனத்தையும் அவன் மேலே தேவன் வைத்த நோக்கத்தையும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடிகிறது அவன் மேல தேவன் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருந்தார் அவன் மேல தேவன் ஒரு தரிசனத்தை வைத்திருந்தார் அவன் மேல தேவன் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருந்தார் ஒரு நாள் பேதுருவை தேவன் சந்தித்த அந்த நாளை நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் ஹலலுயா ரா முழுவதும் பிரயாசப்பட்டு ஒன்றும் அகப்படவில்லை என்று சொல்லி பேதுரு அங்கு கலங்கி கொண்டிருந்த நேரத்தில் தான் தேவன் பேதுருவ என்ன பண்றாரு சந்தித்தார் சந்தித்து என்ன சொல்றாரு இன்னும் வலையை என்ன பண்ணுங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆழத்துல போடுங்கன்னு சொல்லி பேதுரு போய் என்ன பண்ணணும் அவரோட வார்த்தையின் பொடி வலையை போடும்போது திரளான மீன்களை பிடித்து அவன் அவரை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட தேவனிடமாக திரும்பினதை நாம் என்ன பண்ண முடிகிறது பார்க்க முடிகிறது அந்த நாளில இயேசு சொன்னார் இனி உன்னை மனுஷனை பிடிக்கிறவனாக நான் மாற்றுவேன் என்று சொல்லி அவனை தேவன் என் பின்னாக வா என்று சொல்லும் போது அவன் எல்லா வலைகளையும் எல்லா மீன்களையும் விட்டு என்ன பண்ணான இயேசுக்கு பின்பாக என்ன பண்ணான் அவன் சென்றதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடிகிறது ஹலலூயா மறுரூப மலையிலே அவன் இயேசுவோடு இருந்து அந்த இயேசு மறுரூபமாகி ஹலலூயா அவர் தம்மை அந்த இடத்துல மெசாயாவாக அவர் தம்மை மறுரூபமான இயேசுவாக அங்க காண்பிக்கும் போது அந்த மறுரூப மலையிலே பேதுரு இருந்து அதை பார்த்திருக்கிறான் 
ஹலலூயா அப்போ अनेक दृष्टांतங்களில் உள்ள अनेक முறை தம்மை ஜீவனுள்ள தேவனாக அவர் மெஸ்ஸையா என்பதை பேதரு எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவன் என்ன பண்ணிருக்கான் தேவன் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி அதை அவன் அறிந்திருக்கிறான் உயிர்த்தெழுந்ததுக்கு அப்புறம் கூட பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆண்டவர் ஃபர்ஸ்ட் எங்க போறாரு தம்முடைய சீஷர் கிட்ட தான் போறாரு தம்மை உயிர் உள்ளவராக சீஷருக்கு என்ன பண்ணாரு வெளிப்படுத்தினார் அப்படிப்பட்ட பேதுரும் ஹலலுயா அவருடைய உயிர் தெழுதலை கண்டவன் அவருடைய மறுரூபத்தை கண்டவன் இவர் ஜீவனுள்ள தேவனாகிய கிறிஸ்து என்கின்ற அந்த வெளிப்பாடை பெற்ற இந்த பேதுரு இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு என்னன்னு சீமோன் பேதுரு மற்றவர்களை நோக்கி மீன் பிடிக்க போகிறேன் என்றான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் என் பழைய வேலைக்கு என்ன பண்றேன் போறேன் அப்படின்னு சொல்றான் நல்லா கவனிக்கிறேன் இந்த இடத்துல இந்த நாளில நான் உங்களோடு ஹலலுயா உயிர் தெய்ஜுதலும் மறித்த கிரியைகளும் ஹலலுயா இந்த இடத்துல எப்படி உயிர் தொழுதல் ஒரு மறித்த கிரியையை பாதித்த மறுபடியும் அவனுடைய தரிசனத்திற்கு தேவன் அவன் மேல வைத்த நோக்கத்திற்கு மறுபடியும் தேவன் இங்கே ஒரு உயிர் கொடுக்கறத நம்ம இங்க என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடிகிறது அதை குறித்து தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த நாளிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரா சகோதரி இந்த நாளிலும் ஒருவேளை மறித்த கிரியைகளுக்கு உடன்பட்டு ஹலலுயா நம் ஜப வாழ்க்கையை இழந்து ஒருவேளை நம்மளுடைய நோக்கத்தை நம் இழந்து தரிசனத்தை மறந்து ஒருவேளை என்ன செய்கிறோம் என்று தெரியாத ஒரு குழப்பத்திலே நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக தேவனங்களோட பேச விரும்புகிறார் தரிசனத்துக்கு உயிர் வரும் உங்களுடைய ஜப வாழ்க்கைக்கு உயிர் வரும் உங்களுடைய நோக்கத்தை மறுபடியும் கர்த்தர் உயிர்ப்பிக்கும்படியாக இந்த நாளிலே உங்களோடு அவர் பேசி உங்கள் 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 நடுவிலே அவர் அசைவாடி உங்களோடு அவர் பேசி உங்களை விடுதலையாக்கி உங்களை உயிர்ப்பிக்கும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார் சீமோன் பேதரு சொன்னான் நான் மீன் பிடிக்க போகிறேன் தேவனுடைய நோக்கத்தையும் தேவனுடைய தரிசனத்தையும் தேவனுடைய மறுரூபத்தையும் கண்ட சீமோன் பேதரு ஹலலுயா இன்றைக்கு அவன் என்ன சொல்கிறான் நான் நான் என் பழைய வேலைக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் நான் மறுபடியும் போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஹலலுயா காரணம் அவனுக்குள்ளே இருந்த குழப்பங்கள் அவனுக்குள்ளே இருந்த குழப்பங்கள் அவன் உயிர் தெழுந்த இயேசுவை கண்டதுக்கு பிறகும் ஹலலுயா இயேசு தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாரு காட்டியிருக்கிறாரு ஆனாலும் என்ன அவனுக்குள்ளே ஒரு குழப்பம் நல்லா கவனிங்க கன்ஃபியூஷன் லீட்ஸ் டு ராங் டைரக்ஷன் Wrong direction leads to wrong work. குழப்பங்கள் நம்மை தவறான திசைக்கு நம்மளை வழி நடத்தும் தவறான திசை நம்மளை தவறான கிரியைகளுக்கு வழி நடத்தும் பேதுரு இங்கே சொல்கிறான் நான் மீன் பிடிக்க போகிறேன் இந்த இடத்துல பேதுரு ஒரு குழப்பத்தில் ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது அந்த கன்ஃபியூஷனில் அவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு ராங் டைரக்ஷனுக்குள்ளே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறான் போயிட்டு இருக்கிறான் ராங் டைரக்ஷனுக்குள்ளே போய் என்ன பண்ணுறான்னு ஒரு ராங் ஒர்க் என்ன பண்ணுறான்னு அவன் சூஸ் பண்ணுறத நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடிகிறது பார்க்க முடிகிறது குழப்பம் தவறான திசைக்கு கொண்டு செல்கிறது தவறான திசை நம்மை தவறான கிரியைகளுக்குள்ளே நம்மை கொண்டு செல்கிறதை நாம் இங்கே என்ன பண்ண முடியும்னு பார்க்க முடிகிறது இங்கே பேதில் ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கிறான் வென் யூ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ யூ வில் டூ வாட் யூ நோ நமக்கு குழப்பத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியல அப்படின்னு நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை செய்ய போயிருவோம் பேதுருமால் நோக்கம் இருந்தது தரிசனம் இருந்தது எல்லாமே இருந்தது ஆனா இந்த இடத்துல அவனுக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியாத ஒரு குழப்பம் அவன் வாழ்க்கையில வரும்போது அவன் என்ன பண்றான்னு அவனுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை செய்யும்படியாக நம்ம போறது என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடிகிறது நம்ம என்ன பண்ணணும் தெரியாத நேரத்தில் நமக்கு என்ன தெரியுமோ அந்த வேலையை நம்ம எப்பொழுது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம தெரிந்து கொள்வோம் குழப்பம் அவனை தவறான திசைக்குள் அந்த தவறான திசை அவனை தவறான வேலையை செய்யும்படி என்ன பண்ணுறான்னு அவன் தெரிந்தெடுக்கிறான் நல்லா கோனிங்க மீன் பிடிக்க போகிறது தவறான வேலை இல்லை சரியான வேலை தான் அந்த வேலை தவறல்ல அந்த வேலையை செய்கிற ஆளை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நாம் 
மீன் பிடிப்பது தவறான வேலை அல்ல இந்த காலகட்டத்தில் அந்த சூழ்நிலையிலே பேதுரு அந்த வேலையை செய்வதுதான் அவனுக்கு அந்த வேலை தவறான வேலை நான் சொல்றது புரியுதுங்களா மீன் பிடிப்பது தவறான வேலை இல்ல பேதுருக்கு அது தவறான வேலை தேவனோட தரிசனமும் நோக்கமும் இருக்கிற பேதுருக்கு அது என்னப்பட்ட வேலை தவறான ஒரு வேலை அந்த ராத்திரி ஃபுல்லா ட்ரை பண்ணி அந்த ராத்திரியிலே அவர்கள் ஒன்றும் பிடிக்க வேலை ஒரு மீன் பிடிக்கிறதுல எக்ஸ்பர்ட் கூட இருக்கிற தன்னுடைய கூட்டாளிகளையும் கூட்டி கொண்டு போய் மீன் பிடிக்கிறான் ஆனா அங்க என்ன பண்ண முடியல ஒன்னுமே பிடிக்க முடியல பேதருக்குள்ளே குழப்பமா இருந்தான் இப்பொழுது இங்க ஒரு மன அழுத்தமும் ஒரு ஏமாற்றத்தையும் இங்கே பேதரோட வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண முடியும் நான் பார்க்க முடிகிறது ஹலே லூயா என்றைக்கும் குழப்பம் நாம் தவறான கிரியைகளை செய்யும் போது தேவன் நமக்கு நியமிக்காத தேவன் நமக்கு கொடுக்காத ஒரு சில வேலைகளை செய்யும் போது நமக்கு அது என்ன பண்ணணும்னா மன அழுத்தத்தையும் ஏமாற்றத்தையும் என்ன பண்ணணும்னா கொண்டு வரும் நல்லா கவனிங்க நான் இந்த இடத்துல மன அழுத்தம் ஏமாற்றம் இது ரெண்டுக்கும் நான் ஒரு சில வித்தியாசத்தை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் மன அழுத்தம் டிப்ரெஷன் அண்ட் டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் ஹலோ லூயா ராங் ஒர்க் ராங் ஒர்க் லீட்ஸ் டு டிப்ரெஷன் அண்ட் டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் ஹலோ லூயா அந்த செத்த கிரியைகள் நம்மை மன அழுத்தத்துக்குள்ளும் ஏமாற்றத்துக்குள்ளும் நம்ம என்ன பண்ணுகுது நம்மை நடத்துகிறது மன அழுத்தம் எதனால உண்டாகிறது அப்படின்னு என்னென்னா கடினமான முயற்சி செய்து நமக்கு அதில் எந்த பலனும் கிடைக்காத நேரத்தில் தான் மன அழுத்தம் உண்டாகிறது ஹலோ லூயா கடினமான முயற்சி செய்கிறேன் ஆனால் எனக்கு என்ன கிடைக்கிறது இல்லை எந்த ஒரு பலனும் கிடைக்கிறது இல்லை இங்கே பேதுரு என்ன பண்ணுறான்னு ரா முழுவதும் கடினமாக என்ன பண்ணுறான் உழைக்கிறான் ஆனால் அவனால் என்ன பண்ண முடியல நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டை அவனால் பார்க்க முடியல கவனிங்க இப்போ டிசப்பாயின்மெண்ட் ஏமாற்றம் எதனால வருது பேதருக்கு நல்லா தெரிந்த வேலை நல்லா எக்ஸ்போர்ட் அவன் மீன் பிடிக்கிறது இல்லை அவன் நிறைய எதிர்பார்த்திருப்பான் கடல்ல எந்த இடத்துல போனா மீன் இருக்கும் எந்த இடத்துல போனா பிடிக்க முடியும்னு எல்லாமே தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஹலோ லூயா அந்த எக்ஸ்போர்ட் இப்போ மீன் பிடிக்க போறான் அவனுக்கு என்ன ஆகல நிறைய எதிர்பார்த்து போனான் கூட எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு போறான் பயங்கர எதிர்பார்ப்பு போட போறான் அவனுக்கு தெரிந்த வேலை அவன் எக்ஸ்போர்ட் அது இல்லை அவனுக்கு தெரிந்த வேலை தான் ஆனாலும் அந்த வேலையை இப்போ செய்யும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு குட் ரிசல்ட்டை ஒரு நல்ல பலனை அவனால் பார்க்க முடியல அது என்ன பண்ணுது என்னென்ன ஒரு ஏமாற்றத்திற்குள்ளே பேதுருவை கொண்டு சென்றது ஹலோ லூயா கடினமாக உழைத்தான் ஆனால் பலன் கிடைக்கல அது மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கிச்சு தெரிந்த நல்ல எக்ஸ்பர்டான வேலையை அவனுக்கு நல்ல தெரிந்த வேலையை செய்தான் ஹலோ லூயா அதனால் அவனுக்கு எந்த ஒரு பலனும் வரல அது அவனை எங்கே கொண்டு போச்சு நான் ஒரு ஏமாற்றத்திற்குள்ளே அவனை கொண்டு சென்றது கன்ஃபியூஷன் லீட்ஸ் டு ராங் டைரக்ஷன் ராங் டைரக்ஷன் லீட்ஸ் டு ராங் ஒர்க் ராங் ஒர்க் லெட் டு பேட் ரிசல்ட் ஹலோ லூயா குழப்பம் அவனை தவறான திசை தவறான திசை தவறான வேலை இதில் கடைசியில் இப்போ பார்க்கும்போது என்ன தான் மிஞ்சி மிஞ்சி போச்சு என்ன அவனால் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண முடியல என்ன நல்ல பலன்களையும் அவன் என்ன பண்ண முடியல பார்க்க முடியல பேதரு இந்த இடத்துல அவனுக்குள்ள ஒரு மன அழுத்தத்தையும் ஒரு ஏமாற்றத்தையும் பேதரு என்ன பண்ணுறான்னா பார்த்துட்டுருக்குறான் அவனுக்கு தெரிந்த வேலையை அவன் கடினமாக முயற்சி செய்து உழைத்து செய்கிறான் ஆனால் அங்கே என்ன கிடைக்கல என்னென்ன எந்த ஒரு பலனும் இல்லாததினாலே அவனுக்குள்ளே மன அழுத்தமும் அவனுக்குள்ளே ஒரு ஏமாற்றமும் உண்டாகி என்ன பண்ணுறான்னா பலன் இல்லாமல் வெறும் கையோடு புரியுதுங்களா ராம் முழுவதும் கஷ்டப்பட்டு எதுவுமே கிடைக்காமல் வெறும் கையோடு என்ன பண்ணுறாங்கண்ணா திரும்பி வராங்க விடிய காலமான போது இயேசு கரையிலே நின்றார் ஹலலூயா இந்த வார்த்தைகள் என் வாசிக்கும் போது என் கண்களிலே தண்ணீர் தாரத்தாடியாக ஓடிச்சு ஹலலூயா விடிய காலையில் இயேசு எங்கே நிற்கிறாரு கரையில் நிற்கிறாரு நிற்கும் நான் சொல்லுகிறேன் ஏமாற்றத்திலும் மன அழுத்தத்திலும் குழப்பத்திலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல முடிவை பார்க்க முடியாமல் 
ஹலலூயா தவறான ஒரு வேலையை சூஸ் பண்ணி அதனால் உங்களுக்கு எந்த ஒரு நல்ல பலனையும் பார்க்க முடியாமல் ஒருவேளை நீங்கள் ஏமாற்றத்திலும் மன அழுத்தத்திலும் இருந்தால் இன்றைக்கி கர்த்தர் உங்களோடு சொல்லுகிறார் ஹலலூயா ஐ ஆம் வெயிட்டிங் ஃபார் யோ அவர் சொல்கிறார் நான் உங்களுக்காக காத்துட்டுருக்கிறேன் ஐ ஆம் வெயிட்டிங் ஹலோ லூயா இவர்கள் ராம் முழுவதும் பிரயாசப்பட்டு அதிகாலையில் வராங்க வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவங்களுக்காக கடற்கரையில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் காட் வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் தேம் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா அவங்க மன அழுத்தத்தில் வராங்க அவங்க ஏமாற்றத்தில் வராங்க அவங்க எந்த ஒரு நல்ல பலனையும் பார்க்க முடியல அவங்க கடினமாக உழைச்சி அவங்க எந்த ஒரு பலனையும் பார்க்க முடியாமல் திரும்ப வருவாங்கன்னு ஆண்டவருக்கு நல்லா தெரிந்து அவர் அவங்களுக்காக என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் என்ன வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஹலலூயா இந்த நாளிலும் நான் சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் மன அழுத்தத்துக்குள்ளே அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏமாற்றத்துக்குள்ளே நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் நான் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறேன் காட் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபை யூ ஹலலூயா தேவன் அந்த பேதருக்காக என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் என்ன வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஹலலூயா அவனோடு மறுரூப மலையில பேசினவர் மட்டும் இல்ல அதற்கப்புறம் உண்மையிலே சபையை கட்டுவேன் சொல்லி தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னவர் மட்டும் இல்ல அவன் என்ன பண்ணான தேவனை மறுதது மறுதளித்ததை நாம் என்ன பண்ணிருக்கிறோம் அறிந்திருக்கிறோம் அந்த மறுதளித்ததுக்கு அப்புறமும் தேவன் தம்மை உயிருள்ளவராக பேதருக்கு என்ன பண்ணாரு காட்டினாரு ஹலலூயா உயிருள்ளவராக பேதரு ஏசுவை பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் அவன் என்ன பண்றான் மீன் பிடிக்க போறான் ஹலலூயா ஆனாலும் காடேஷ் ஆனாலும் கர்த்தர் ஏசு கிறிஸ்து இங்க பேதருக்காக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறார் கரையில காத்துட்டு இருக்கிறாரு அவருக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு எந்த மீனும் கிடைச்சிருக்காது அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ஏமாற்றத்தில் இருப்பாங்க அவருக்கு தெரியும் அவங்க பயங்கரமான மன அழுத்தத்தில் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அவர்கள் வரும்போது இவர் அவர்களுக்காக என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் காத்துட்டு இருக்கிறாரு ஹலலுவியா இன்றைக்கும் நீங்க எப்போ திரும்பி வருவீங்கன்னு அவர் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கிறாரு ஹலலுவியா அந்த குழப்பத்திலிருந்து அந்த தவறான திசையிலிருந்து நீங்கள் ஒருவேளை அந்த தவறான வேலையை நீ தெரிந்து கொண்டிருந்தால் அங்கிருந்து நீ எப்போ திரும்பி வருவேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் உங்களுக்காக இன்றைக்கும் காத்து கொண்டிருக்கிறார் ஹி இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ இன்றைக்கும் அவர் உங்களுக்காக எனக்காக நாம் மறுபடியும் அந்த தரிசனம் மறுபடியும் அந்த நோக்கம் மறுபடியும் தேவன் நம் மேலே வைத்த அந்த திட்டத்திற்கு நேராக நாம் செல்லும்படியாக ஹலலூயா இந்த ஏமாற்றங்கள் இந்த மன அழுத்தங்கள் இருக்கிற அந்த நேரத்தில் தேவன் உங்களை சந்திக்கும்படியாக விரும்புகிறார் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு ஆரம்பத்தை கொடுக்க தேவன் விரும்புகிறார் என் நான் குழப்பமாக இருக்கிறேன் நான் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா என்ன ஆண்டவர் இன்னொரு ஆரம்பத்தை இன்னொரு துவக்கத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் கொடுக்கும்படியாக அவர் உங்களுக்காக காத்து கொண்டு இருக்கிறார் அடுத்த வருஷம் அஞ்சாவது வருஷம் படிக்கிறேன் பிள்ளைகளே புசிக்கிறதற்கு உங்களிடத்தில் ஏதாவது ஒண்டா என்று என்ன பண்றாரு நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அப்போ இயேசுக்கு அங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியுமா தெரிஞ்சிருக்காதா எல்லாமே தெரியும் ஆண்டவருக்கு வந்து அங்கே அவங்களுக்கு மீன் கிடைக்கல அவங்க வந்து ஏமாற்றத்தில் இருக்கிறாங்க மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறாங்க குழப்பத்தில் இருக்கிறாங்க அந்த குழப்பத்தினால ஒரு தவறான திசையில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாமே ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஹலோ லூயா எல்லாமே தெரிந்திருந்தும் ஆண்டவர் இங்கே ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு என்ன உங்களுக்கு புசிக்கிறதுக்கு ஏதாவது கிடைத்ததா ஹலோ லூயா இன்னும் இந்த கேள்வியை நான் மாற்றி சொல்கிறேன் ஆண்டவர் என்ன கேட்குறாரு என்ன இவ்வளோ பிரயாசப்பட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்களே உங்களுக்கு ஏதாவது பலன் கிடைச்சிச்சா ஹலோ லூயா தேவன் இதை நம்மை குற்றப்படுத்துவதற்காக இதை நம்மை பார்த்து தேவன் இப்படி கேட்குறதில்ல ஆனால் நம்மளுடைய நிலையை நாம் புரிந்து கொள்ளும்படியாக தேவன் இந்த கேள்வியை அநேக நேரத்தில் நம்மளை பார்த்து கேட்பார் நம்மளை குற்றப்படுத்துறதுக்கு இல்லை நம்மளை மீண்டும் ஊன்ற கட்டி நம்மளை எழுப்பும்படியாக ஆனால் அதற்கு முன்பாக நம்மளுடைய நிலையை நாம் என்ன பண்ண வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மளுடைய நிலையை நாம் என்ன பண்ண வேண்டும் என்ன ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஹலோ லூயா வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் அவர் ஃபெயிலியர்ஸ் வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் அவர் கண்டிஷன்ஸ் ஹலோ லூயா நம்ம எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் நம்ம எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்துல 
பேதுரு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நான் அதற்கு அவர்கள் ஒன்றும் இல்லை என்றார்கள் ஹலோ லூயா ஆண்டவர் கேட்குறாரு உனக்கு எதாவது பலன் கிடச்சிச்சா இவ்வளோ பிரயாசப்பட்டியே உனக்கு தெரிந்த வேலையை தானே நீ செஞ்ச உனக்கு எதாவது பலன் கிடச்சிச்சா அப்படின்னு கேட்கும்போது பேதுரு தன்னுடைய தோல்வியை ஒத்துக்கொள்ளுகிறான் அவன் சொல்கிறான் எங்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல ஹலலூயா இந்த நாட்களிலே நாம் வந்து நம்மளுடைய தோல்வியை நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை நம்மளை பார்த்த ஆண்டவர் உன் வாழ்க்கையில் இத்தனை காலம் நீ வாழ்ந்த இத்தனை காலம் நீ சம்பாதிச்ச இத்தனை காலம் நீ அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடி உழைச்சிட்டு இருக்கிற நீ இத்தனை காலம் நீ மனிதர்களுக்காக ஓடின அவர்களுக்காக ஓடின இவர்களுக்காக ஓடின எல்லாத்துக்காக நீ ஓடிட்டு இருக்கிறியே உன் வாழ்க்கையில் உன்னால் நல்ல பலனை பார்க்க முடிந்ததா என்று தேவன் கேட்கும்போது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்னென்ன நான் இன்னும் உனக்காக காத்துட்டு தான் இருக்கிறேன் இன்னும் உனக்காக நான் வைத்திருக்கிற திட்டம் உனக்காக காத்துட்டு இருக்குது உண்மையில் நான் வைத்த தரிசனம் இன்னும் உனக்காக காத்துட்டு இருக்குது நான் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கிறேன் உண்மையில் நான் வச்ச தரிசனம் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கு உண்மையில் நான் வச்ச நோக்கம் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கு ஐ எம் ஸ்டில் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ ஹலோ லூயா நேட்டில் பேதுரு அவன் தன் நிலையை ஒத்துக்கொள்ளுகிறான் He is accepting his failure. அவனுடைய அவனுடைய தோல்வியை அவன் என்ன பண்றானானே ஒத்து கொள்றான். அவன் தோல்வி ஒத்து கொண்டு சொல்றான். பாருங்க மீன் பிடிக்கிறதுல எக்ஸ்பர்ட். பாருங்க இப்போ அவனுடைய பெருமை எல்லாம் என்ன பண்ணிருச்சு? உடைஞ்சிருச்சு. ஹalleluya. நான் மீன் பிடிக்க போறேன்னு சொல்லும்போது கூட்டாளிகளை கூட்டிட்டு போறானானே அவனுடைய எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கற எண்ணத்துல தான் அவனுக்கு நல்ல மீன் பிடிக்க தெரியும். அவன் சாதிச்சிருவேன் ஜெயிச்சிருவேன்ற ஒரு எண்ணத்துல தான் இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றானானே கூட்டிட்டு போறான். ஆனா இப்போ அவன் தன் தோல்வியை என்ன பண்றான்? ஒத்துக்கறான். இல்லை ஆண்டவரே எனக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கல ஒன்றுமே கிடைக்கல மிஞ்சி போனதில் என்ன ஏமாற்றமும் மன அழுத்தமும் தான் மீந்து இருக்கிறது பீட்டா அக்செப்டட் இஸ் ஃபெயிலியா இந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே ஏசு கிறிஸ்து பேதுரு பார்த்து சொல்கிறாரு ஆறாம் வசனத்திலே நீங்கள் உங்கள் படகு என்ன பண்ணுங்கள் போய் வலது பக்கத்தில் போடுங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அங்கே நம்ம பார்க்க முடிகிறது அவர்கள் வலது பக்கத்தில் இப்போ போ போடும்போது திரளான மீன் அவர்களுக்கு அகப்பட்டது அவங்க திரளான மீன் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திரும்பி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏசுக்கிட்ட வர்றாங்க இங்கே அவர்கள் வலது பக்கத்தில் போய் அங்கே வலையை போட்டு திரளான மீன்களை பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் என்னன்னா அவர்கள் இங்கே இப்போ ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டை பார்க்குறாங்க ஹலலூயா ஒரு நல்ல பலனை என்ன பண்ணுறாங்க பார்க்குறாங்க நல்ல கவனிங்க ரா முழுவதும் பிரயாசப்பட்டு எந்த பலனும் கிடைக்கல ஆனால் இப்போது கொஞ்ச நேரத்தில் அவரோட வார்த்தையை கீழ்ப்படிஞ்சு போனதுனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது என்னென்னா ஒரு நல்ல பலனை அவர்களால் என்ன பண்ண முடிகிறது பார்க்க முடிகிறது நல்ல கவனிங்க ஆண்டவர் இந்த இடத்துல ஒரு காரியத்தை என்ன பண்ணுறாரு என்னென்ன கற்று கொடுக்குறார் சீடர்களுக்கு அதற்கப்புறம் பயங்கரமான ஊழியங்களை இந்த சீசர்கள் தான் என்ன பண்ணாங்க உலகம் முழுவதும் சுவிசேஷத்தை என்ன பண்ணாங்க கொண்டு சென்றாங்க உலகம் முழுவதும் இவர்கள் சுவிசேஷத்தினால் இந்த உலகத்தை நிரப்பினார்கள் அப்படிப்பட்ட சீடர்களுக்கு ஆண்டவர் அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தின் மூலமாக ஒரு சில காரியங்களை கற்று கொடுக்குறார் அவர் அவர்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாரோ அது நமக்கும் அது பாடம் அது தவறான திசையில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க தவறான வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் அவர்களால் என்ன பண்ண முடியல ஒரு பலனையும் பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் அதே வேலை தான் இப்போ என்ன பண்ண முடியுது என்னென்ன ஒரு பலனை பார்க்க முடிகிறது தேவன் என்ன கற்றுக் கொடுக்குறார் நல்லா கூடிங்க பேதருக்கு ஆண்டு ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்குறார் என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாருன்னா நல்ல பலன் என்பது உன்னுடைய கடின முயற்சியிலையோ உன்னுடைய நீ ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறதுனாலையோ உன்னுடைய ஹார்ட் ஒர்க்குனாலேயோ நல்ல பலனை நீ பார்க்கறது இல்லை நான் உனக்கு என்ன சொல்கிறனோ அதை நீ செய்யும் போது தான் நல்ல பலனை உங்களால் பார்க்க முடியும் நல்ல பலன் உன் வாழ்க்கையில் நீ என்ன செய்கிறியோ அதிலிருந்து உனக்கு நல்ல பலன் வரப்போகிறது இல்ல நான் உனக்கு என்ன சொல்லுகிறேனோ அதை நீ செய்யும் போது உனக்கு நல்ல பலன் உண்டாகும் வாழ்நாள் ஃபுல்லா பேதுரு காண்டவர் ஒரு காரியத்தை கற்று கொடுக்கற நீ என்ன வேலை செய்யோ அதை இல்ல உனக்கு நல்ல பலன் கொடுக்க போறது உனக்கு உயர்வை கொடுக்க போறது உன்னுடைய வேலை அல்ல உனக்கு நல்ல பலனை கொடுக்க போறது உன்னுடைய படிப்பு அல்ல உன்னோட பட்டம் அல்ல தேவன் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை நாம் செய்யும் பொழுது நமக்கு வாழ்க்கையிலே நல்ல பலன் உண்டாகும் நல்ல பலன் எப்போ உண்டாகும் தேவன் நமக்கு என்ன சொல்கிறாரோ அதை நாம் செய்யும் போது 
பாண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு டே நான் உன் மேலே வச்சுருக்கிற தரிசனம் நான் உன் மேலே வச்சுருக்கிற நோக்கத்தை விட்டு நீ மீன் பிடிக்க போகிறதுனால அங்கே அதனால உனக்கு என்ன பண்ண போகிறதுல வாழ்க்கையில் உனக்கு உன் குழப்பத்தில் உனக்கு என்ன வேலை தெரியுமோ நீ எதில் எக்ஸ்பெக்டாக இருக்கியோ அதில் நீ போய் அங்கிருந்து ஒரு நல்ல பலனை உன்னால் என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியாது மாறாக நான் உனக்கு என்ன சொல்லுகிறனோ அதை நீ செய்யும் போது உன் வாழ்க்கையில் நீ நல்ல பலன் என்ன பண்ணுவ பார்ப்பேன் ஆண்டவர் இங்கே கற்றுக் கொடுக்குறாரு நல்ல பலன் என்பது நான் சொல்லுகிற வேலையை நீ செய்யும் போது உனக்கு தானாக அந்த நல்ல பலன் வரும் அதான் இங்கே டீச் பண்ணுற பேதர் ஒரு தவறான வேலையில் இருக்கிறான் ஹலலூயா அவனுக்கு ஆண்டவர் அதான் சொல்கிறாரு நான் சொன்னது செய்தா உனக்கு என்ன வரும் நல்ல பலன் வரும்ன்றத சத்தியத்தை இங்கே என்ன பண்ணுறாரு என்னென்ன பேதருக்கு ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்குறாரு ஹலலூயா அதற்கப்புறம் நமக்கு தெரியும் பிரைஸ் த லார்ட் பேதரு நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அவன் அவன் மேலே சபை கட்டப்பட்டது ஹலலூயா அவன் அப்போஸ்தலனாக ஒரு லீடராக ஹலலூயா எலும்பி உலகம் முழுவதும் சுவிசேஷத்தினால் அவன் நிரப்பினான் அது மட்டுமல்ல ஹலலூயா அவனுடைய கடைசி நாட்களில் இயேசுவுக்காக அவன் தலையிலே சிலுவையிலே மறித்ததை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அப்போ அவனுக்கு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டான் ஆண்டவர் சொன்னதை மாத்திரம் செய்தால் போதும் என் வாழ்க்கையில் நல்ல பலனை நல்ல விளைவுகளை குட் ரிசல்ட்ஸ் என் வாழ்க்கையில் அப்போ பார்க்க முடியும் ஹலலூயா கடைசியாக ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் அவங்க ராம் முழுவதும் பிரயாசப்பட்டாங்க மன உளைச்சல் ஏமாற்றத்தில் திரும்பி கரைக்கு வந்தாங்க தேவன் அவர்களுக்காக காத்துட்டு இருந்தது மாத்திரம் அல்ல அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை ஆண்டவர் முன்னாடியே ஆயத்தப்படுத்தி வச்சிருந்தார் அவங்க என்ன பிடிக்க போனாங்க மீன் பிடிக்க போனாங்க அவங்களுடைய பசியை ஆற்ற மீன் பிடிக்க போனாங்க ஆனால் அவர்கள் திரும்ப கரைக்கு வரும்போது இங்கே தேவன் பொறித்த மீனை அவர்களுக்காக தயாராக வைத்திருந்தார் தேவ பிள்ளையே இந்த நாளில் நான் உங்களோடு சொல்கிறேன் நான் ஹலலூயா நீங்கள் திரும்பி தேவனிடத்தில் வரும்போது உங்களுடைய உங்களுடைய உண்மை நிலையை உங்களுடைய தோல்வியை நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டு திரும்பி தேவனிடத்தில் நீங்கள் வரும்போது ஹலலூயா தேவன் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணின எல்லாவற்றையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் திருச்சபையே தேவ பிள்ளையே திரும்பி வாங்க உங்களுக்காக தேவன் சிறந்த காரியங்களை ஆயத்தமாக வச்சிருக்கிறார் உங்களுக்காக பெரிய காரியங்களை ஆயத்தமாக வச்சிருக்கிறார் உங்களுடைய புத்திக்கு எட்டாத உங்களுடைய யோசனைக்கு எட்டாத உங்களால் சிந்திக்க முடியாத அளவுக்கு தேவன் உங்களுக்காக சிறந்த காரியங்களை ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் தேவ பிள்ளையே விசுவாசிகளே எழுமுகள் இருக்கிற இடத்திலிருந்து எழுமுக அந்த உயிர் தெரிந்த வல்லமை இன்றைக்கு உங்களை தொட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த உயிர் தெரிந்த வல்லமை இன்றைக்கும் உங்களுடைய மறித்த கிரியைகளை உயிர் படிக்கு அது வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது உங்களுடைய மறித்த கிரியைகளை உங்களுடைய மறித்து போன காரியங்களை இன்றைக்கு அந்த உயிர் தெரிந்த வல்லமை உங்களுக்குள்ளே வந்து உங்களை உயிர்ப்பித்து உழந்த எலும்புகளை உயிர்ப்பித்து உங்கள் ஜப வாழ்க்கையை உயிர்ப்பித்து உங்களை தரிசனங்களை உயிர்ப்பித்து உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை உயிர்ப்பித்து நீங்கள் ஜெயமுள்ள வாழ்க்கையை வாழும்படியாக தேவன் இன்றைக்கு உங்களை அழைக்கிறார் வாருங்கள் வெற்றி உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை வாழுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்